സൂറത്തിയാസീൻ പത്താം ഭാഗം السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبنعمته تتم الصالحات يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى سراتك المستقيم صلاتاً وسلاماً دائمين متلازمين إلى أبد الآبدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها من ഫുസിഹിം ഫുസിഹിംസിഹിംസ്തീരുസീം والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله استغفر الله ما جاء വളരെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മിനിങ്ങളെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുക്കരാക്ഷത്തിലുമായി ജീവിക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ നോട്ടം അള്ളാഹു നമ്മളിലും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ മക്കൾ സന്തതികൾ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാർ ദീനിൻ്റെ സഹകാരികൾ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ചേർത്തട്ടെ നമ്മളെ രോഗികൾക്ക് അള്ളാഹു ശിഫ നൽകട്ടെ നമ്മിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന എല്ലാവരുടെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ സദസ്സിൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് ഹക്ക് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ചാല പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് മരിച്ചുപോയവർ പരലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങി വെച്ചവർ അള്ളാഹു ചാല അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ അമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ സുബാനല്ലതി ഖലഖൽ അസ്വാജ കുല്ലഹ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധ യാസീനിൻ്റെ ഈ ആയത്തുകൾ നമ്മൾ ഓതി വെച്ചത് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തൊൻപത് നാൽപ്പത് കൂടിയ ആയത്തുകളാണ് 
ഈ ഭാഗം തന്നെ മൂന്ന് തവണ അള്ളാഹു ചാലും അള്ളാഹു സുബാനഹു വാലയുടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവിനെ സംബന്ധിച്ചും അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണിത് അവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അവർക്കത് ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ആദ്യത്തിൽ അള്ളാഹു ചാല യാസീനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ദാവത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ അന്താക്കിയിലേക്ക് പോയ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽമാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അടയാളങ്ങൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തരാണ് ഒരു സമൂഹത്തിനും പിഴവ് സംഭവിക്കരുത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറയരുത് അതിനല്ലാഹു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഗത്താണ് നമ്മളുള്ളത് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിലേക്കാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഈ ഭാഗം പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ആയത്തുകളാണ് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് അമൽ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മളിതിൽ കാണൂല അമലുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഫിക്കറുമായി ചിന്തയിൽ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഭാഗമാണ് അബൂദർ ഖിഫാരി റതി അള്ളാഹുവിന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ഇമാം ഹാക്കിം എന്നവർ ഇബിൻ ഹിബാൻ എന്നവർ ഒക്കെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള സ്വഹിഹായൊരു ഹദീസ് മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന് ലബുദ്ദ അയ് യഖൂന ലഹു അർബഅ സഅതിൻ സമയം നാലായി ഒരു മനുഷ്യൻ ഭാഗിക്കണമെന്നാണ് മനുഷ്യന്റെ സമയം നാല് കാറ്റഗറിയാക്കി മനുഷ്യൻ മാറ്റണം അതിലൊന്ന് സഅതുൻ യുനാജി ഫിഹ റബ്ബഹു തന്റെ രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിനോട് സംവദിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം അല്ലാഹുവിനോടുള്ള മുനാജാത്ത് നമ്മൾ ഒരാളോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മുനാജാത്ത് എന്ന് പറയാം അള്ളാഹുവിനോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ കുറച്ചു നേരം ബാക്കി വെക്കണം മറ്റൊരു സമയം സ്വന്തം ശരീരത്തെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തണം വിചാരണ ചെയ്യാം മഹാനായ മൈമൂനുബിന് മെഹ്റാൻ റഹ്മുല്ല പറയുമായിരുന്നു നമ്മൾ സ്വന്തം ശരീരത്തെ വിചാരണ ചെയ്യണം ഏതുപോലെ എന്നറിയോ ഒരു പാർട്ട്ണർ തന്റെ മറ്റ് പാർട്ട്ണറെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ശരീക്ക് മറ്റൊരു ശരീക്കിനെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ബില്ല് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ ആ ചോദിക്കുന്നില്ലേ ആ എവിടെ പോയി ആ നൂറ് രൂപയാ ഇത് നിങ്ങൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് പരസ്പരം ചോദിക്കണില്ലേ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്കും കണക്ക് കൃത്യമാക്കി നോക്കുന്നില്ലേ അതിലേറെ സ്വന്തം ശരീരത്തോട് നീ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു നീ എത്ര നന്മ ചെയ്തു എത്ര തിന്മ ചെയ്തു എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കുറച്ചു നേരം നിങ്ങൾ ബാക്കി വെക്കണം നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എത്ര നന്മയുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ എത്രയാണ് അതിനാണ് ഇപ്പൊ ആകെ നടക്കുന്ന സമയം നമ്മുടേത് ഏ നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴോ സ്വർഗത്തേക്ക് റെഡി ആയി നിൽക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെ പറ്റിയ വേജാറ് സ്വന്തം ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കണില്ല നമ്മൾ നമ്മളെ വിചാരണ ചെയ്യണം അതാണ് മറ്റാൾക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടോ പ്രസിഡന്റിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ സെക്രട്ടറിക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടോ നീ അതൊന്നും നോക്കണ്ട അത് സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റ് നോക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇത് നോക്കുക സ്വന്തം ശരീരത്തെ വിചാരണ ചെയ്യൻ ഞാൻ എന്നെയാണ് വിചാരണ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ എത്ര നന്മ ചെയ്തു എത്ര തെറ്റ് ചെയ്തു എത്ര സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു ഇത് ഓരോ മനുഷ്യനും ചിന്തിക്കണം രണ്ടതാണ് മൂന്നാമത്തേത് മൂന്നാമത് നിങ്ങളുടെ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടത് പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സമയം മാറ്റി വെക്കണം സൃഷ്ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരമടക്കം എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അതിനെ സമയം മാറ്റി വെക്കണം പിന്നെ പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും തേടി പിടിക്കാൻ അവനവന്റെ ജോലി കച്ചവടം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തെടുക്കാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ സർവൈവൽ ആവശ്യമാണ് അതിനും നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തിക്കോ ഈ നാല് രീതിയിലല്ലാതെ ഒരു ബുദ്ധിമാനി അവന്റെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹ് സൊല്ലാഹു അലൈവല്ലം 
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അനാവശ്യമായ വർത്തമാനങ്ങൾ കേൾക്കാനോ പറയാനോ മനുഷ്യന് എപ്പോഴാണ് പിന്നെ സമയം എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സമയം കൊല്ലാൻ ഇതിൽ ഈ നാല് രീതിയിലാണ് സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാ പിന്നെ ഇതിൽ സീരിയൽ കാണാനോ സിനിമ കാണാനോ നേരം എപ്പോഴാ ഈ വാട്സപ്പും വായിച്ചിരിക്കാൻ നേരം അനാവശ്യമായ ചർച്ചകളും അനാവശ്യമായ ഗോസിപ്പുകളും റൂമറുകളും ഇതൊക്കെ വായിച്ച് തലവുണ്ണാക്കി മറുപടി മറുപടിക്ക് മറുപടിയും പൊന്ന് സഹോദര നിന്റെ സമയം ഒന്ന് നിന്റെ റബ്ബുമായി സംവദിക്കുക മറ്റേതൊക്കെ ഇബിലീസ് മനുഷ്യന്റെ സമയം കൊല്ലാനുള്ള വഴികളാണ് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ സമയം ഉപകാരമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ അങ്ങോട്ട് നശിപ്പിച്ചു കളയാ യുനാജി റബ്ബഹു തന്റെ റബ്ബിനോട് സംവദിക്കണം അള്ളാഹുവിനോട് സംവദിക്കണം രണ്ട് യുഹാസിബു ഫീഹ നഫ്സഹു സ്വന്തം ശരീരത്തെ വിചാരണ ചെയ്യണം ഒരു മനുഷ്യനോട് നിനക്ക് കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഒരു വിരൽ ചൂണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂന്ന് വിരൽ മിനിമം എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടുന്നു എന്നാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുഴപ്പം ഇയാൾക്കുണ്ട് അയാൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമാണ് ഇയാൾക്ക് മൂന്ന് കുഴപ്പമുണ്ട് മൂന്നാമത് ചെലവഴിക്കേണ്ട സമയമാണ് ആകാശവും ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും രാവും പകലും നക്ഷത്രങ്ങളും താരസമൂഹങ്ങളും കടലും കാറ്റും വെളിച്ചവും പക്ഷികളും സസ്യലതാദികളും വെള്ളവും മേഘങ്ങളും ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് നമ്മുടെ കാത് നമ്മുടെ ശരീരം എല്ലാം നമ്മൾ ഉടുക്കുന്ന വസ്ത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എല്ലാം മഹാസൃഷ്ടിപ്പുകളല്ലേ മനുഷ്യൻ ആലോചിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം തലച്ചോറ് നമ്മൾ ഇന്നാൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഭയങ്കര വിലയാ മുസ്ലിമുകൾ തലച്ചോറിന് തീരെ ഉപയോഗിക്കാത്തോണ്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നാലാമതൊരു സമയം പറഞ്ഞതാൽ തിന്നാനും ഭക്ഷിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വെള്ളം കുടിക്കാനും ഭക്ഷണത്തിന് അന്നപാനീയങ്ങൾക്ക് സമയം വേണം അത് നിങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചോളൂ മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലാതെ ഒരു മുഗ്മനായ മനുഷ്യൻ യാത്ര പോകരുത് എന്നും റസൂർ മൂന്ന് മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾക്ക് യാത്രകൾ പാടുള്ളൂ ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനനുസരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള യാത്ര അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഇബാദത്തില്ല പടച്ചിതമ്പുരാന്റെ ഇബാദത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യാത്ര ഹജ്ജിന് പോകുന്നത് ഒരു ഒരു മഹാനവറുകളെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നത് എൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് റിസർച്ചിന് വേണ്ടി പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ജീവിത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാൻ വേണ്ടി ജോലി ബുക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നത് പ്രവാസികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന യാത്ര അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ മറമ്മത്തിൽ മാഷൻ ജോലി മാഷ് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക ആ യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ആസ്വാദനങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം പരിശുദ്ധ റസൂൽ ആസ്വാദനങ്ങൾ ലോകത്ത് ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഹറാമുണ്ട് ഹലാലുമുണ്ട് ഹലാലായ ആസ്വാദനത്തിന് പോയിക്കോ ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഹലാലായ ആസ്വാദനത്തിന് നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളൂ ജീവിത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യാത്ര നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളൂ അള്ളാഹുവിനനുസരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള യാത്രകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ ഇത് മൂന്നുമല്ലാതെ മനുഷ്യൻ വെറുതെ പെട്രോളും ഡീസലും വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂറുള്ളം നമ്മുടെ സമയം ഇങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ നമ്മുടെ മെന്റൽ എക്സസൈസ് ഇന്റലക്ച്വൽ എക്സസൈസ് മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയെ ഉണർത്തുന്ന ശകലങ്ങൾ ഖുർആാനിൽ കാണും അതിലൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഓതാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യനെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون سبحانه الله برشدنا عن الله الله عند برشدنا عن وارتنا سبحانه വലിയൊരത്ഭുതം പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു പ്രയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗമാണ് കൊണ്ടുപോയത് വലിയ അത്ഭുതമാണ് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധനല്ലയോ അള്ളാഹുവിനതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവ് എത്രയാണ് നീ പരിശുദ്ധനാണല്ലോ ചെല്ലുമ്പോ ചെല്ലാണ് 
മനുഷ്യൻ പകുതിയിൽ നിന്ന് നടു വളച്ചു നിർത്തിയിട്ട് മണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്ന സുബാന ആ മണ്ണിലേക്ക് തലങ്ങി താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് മണ്ണോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സുബാന പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ നീ ഏറ്റവും ഉന്നതനാണ് റബ്ബേ നിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ഞാൻ വാഴ്ത്തുന്നു സുബാന ഞാനിപ്പോ ഏറ്റവും താഴെയാണ് മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുകയാണ് നീ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലാണ് അയലയാണ് നീ ഞാൻ അസ്ഫലാണ് ഓടച്ചവനെ സുബാൻ നീ പരിശുദ്ധനാണ് സുബാന എന്ന് ചേർത്ത് ചൊല്ലണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു കിടന്ന് കിട്ടി ഏത് ഹദീസ അത് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പറഞ്ഞെന്നോ നീ എടുത്തോ അങ്ങനെ ആ ഹദീസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ നീ പഠിച്ചത് ഹദീസ് ആണോ നീ പഠിച്ചത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലേ നീ നിന്റെ ഭാഗം പഠിക്ക് ദുഷാറായിട്ട് പഠിക്കും നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയർ ആവും അല്ലേ സുബാന റബ്ബി അൽ അലീം ഞാൻ അവിടെ നിർത്തും അപ്പുറത്തുള്ള ഹദീസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ആരായി പറയണത് പത്താം ക്ലാസ് സ്കൂളിൽ പോയ ആളായി പറഞ്ഞു എന്ത് എനിക്ക് അപ്പം ആ ഹദീസ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഒബിഹന്തി ഉണ്ട് അവിടെ അത് മൂല്യമാര് വെറുതെ ഉണ്ടാക്കുകയാണോ എന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി പറയില്ല ഉമ്മിനെ അങ്ങനെ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ഒബിഹന്തി എന്ന് ചൊല്ലിക്കോ ആര് മഹാനായി മാമന റോലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക ചൊല്ലിക്കോളൂ ഹദീസ് കിട്ടുമ്പോഴേ ഫുഹാഹദ് പറയൂ ഒരു കിട്ടിയത് നമുക്ക് തലയിൽ പറ്റുമോ പത്ത് ലക്ഷം ഹദീസ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റതി അള്ളാഹുനെ മനഃപ്പാടാക്കിയത് പത്ത് ലക്ഷേ എന്ത് പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ ഹദീസ് എന്ന് പറയുന്ന സനതടക്കം അതിൻ്റെ നെറേഷൻ നെറേറ്റേഴ്സ് അടക്കം അതിൻ്റെ മത്തിന് അപ്പോ സുബാന ചൊല്ലണം സുബാനയും ഹംദും ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മുടെ റുക്കോഴും സുജോതും നീ പരിശുദ്ധനാണ് റൊപ്പേ അത് മനസ്സുകൊണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴാ വാക്കിന് അർത്ഥം വരാഹുവേശുദ്ധനാണല്ലോ നിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ഞാൻ വാഴ്ത്തുന്നു അള്ളാഹാന ആരാണ് അള്ളാഹു അല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധി പല നിലക്കാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ റബ്ബേ നിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാറ്റിലും ഇണകളെ പടച്ചവനാണല്ലോ അള്ളാഹുവേ നീ ഇണകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പേർ എന്നാണ് രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ചുള്ളത് സ്ലിപ്പേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്രൗസർ നമ്മുടെ പാൻറ്റിനൊക്കെ പാൻസ് എന്നേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ പാൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാന്നാ ഇംഗ്ലീഷില് പാൻസ് എപ്പോഴും എസ് കൂട്ടണം കണ്ണടക്ക് ഗ്ലാസ്സസ് എന്നേ പറയാവോ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ മൈ ഗ്ലാസ്സസ് അല്ലേ പെയറായിട്ടാണ് രണ്ടു ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുള്ളൂ പാൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കാലം മുറിച്ചിട്ട് മറ്റേ കാലിട്ട് അടക്കാൻ പറ്റുമോ ഏഹ് ആൾക്കാർ ഫോൺ ചെയ്യില്ലേ പോലീസുകാർക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടേക്കുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജൗജുകളാണ് ഇണകളാണ് പേറുകളാണ് എല്ലാറ്റിനെയും ഇണകളായി പടച്ചവനെ നീ പരിശുദ്ധിയുള്ളവനാണ് ആ വലിയൊരു അത്ഭുതമുള്ള വിഷയമാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ആണും പെണ്ണു ആ കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലല്ല എല്ലാറ്റിലും ഇണകളെ പടച്ചത് ഒന്നിന് ഒപ്പോസിറ്റായി ഒന്നിന് മറുപക്ഷ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതായി എല്ലാറ്റിനെയും പടച്ചവനെ നീ പരിശുദ്ധനാണ് ഭൂമി മുളപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മുളപ്പിക്കുന്ന ആരാ അള്ളാഹുവാൻ പക്ഷെ ആ കർമ്മം ഭൂമി അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചു ഭൂമി മുളപ്പിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുളക്കുന്ന സാധനങ്ങളിലും മനുഷ്യരിൽ തന്നെയും അവരുടെ ശരീരങ്ങളിൽ തന്നെയും ഇണകളുണ്ടല്ലോ തീർന്നിട്ടില്ല അവരറിയാത്ത ഒരുപാട് സാധനങ്ങളിൽ ഇണകളുണ്ട് ഈ ആയച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണെന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന മുഴജത്തിന്റെ ആയത്താണിത് മുഴജത്ത് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി അടിയറ വെച്ചു പോകുന്ന ആയത്താണിത് ഇത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹുലിമതങ്ങൾ എങ്ങനെ തങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിബിതങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റും അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണ് എങ്ങനെയെന്നറിയോ മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞത് 
سبحان الذي خلق الازواج كلها يلا تلو منغلا پڑچوانا الله سبحانه وتعالى الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى الله مربي بيچ مولبيكنا ಎಲ್ಲ ചെടികളിലും ഉണ്ട് ഇണകൾ പുല്ലിലും ഉണ്ട് ഇണകൾ എല്ലാ സസ്യജാലങ്ങളിലും ഇണകളുണ്ട് ആണും പെണ്ണുണ്ട് അറബികൾക്ക് ഈത്തപ്പനയിൽ ഇണകളുണ്ടെന്ന് അറബികൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഈത്തപ്പനയിൽ ആണുണ്ട് പെണ്ണുണ്ട് പക്ഷേ ലോകത്തെ എല്ലാ സസ്യങ്ങളിലും ഇണകളുണ്ട് എന്ന് ലോകം മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് മുതലാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊൻപത് വരെ ലോകത്തിന് അറിയില്ല എല്ലാ സസ്യങ്ങളിലും ഇണകളുണ്ട് എണ്ണപ്പെട്ട ഒന്നോ രണ്ടോ അറബികൾക്ക് ഈത്തപ്പനയെ കുറിച്ചറിയാം മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് ആ രാജ്യക്കാർ കൃഷിക്കാർക്ക് അറിയാവുന്ന ചില ഇണകൾ പരാഗണം ചെയ്യുന്നത് ലോകത്ത് എല്ലാ ചെടികളിലും ആണും പെണ്ണുമുണ്ട് അത്ഭുതമത ആണും പെണ്ണുമില്ലാത്ത ചെടി രണ്ടും വേറെ വേറെയായി നിൽക്കാത്ത ചെടികളിൽ ഒരേ ചെടിയിൽ തന്നെ പുംബീജവും സ്ത്രീ ബീജവും അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവരിൽ പ്രജനനം നടക്കുന്നു സുഹാൻ അള്ളാഹ് ചെടികളിൽ ഇണകളുണ്ട് ഇത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ഭൂമി മുളപ്പിക്കുന്നതിലും ഒമിൻ ഫുസിഹിം അവരുടെ ശരീരങ്ങളിൽ തന്നെയും ഒമിം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത മറ്റു പലതിലും ഇണകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് വല്ലാത്ത വാക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി എന്തെല്ലാം പഠിച്ചെടുത്താലും നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം പിന്നെ അതാണ് ആക്ഷത്തിൽ പോലും ഇണകളുണ്ട് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളും പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായതാണ് അപ്പോഴും ആയത്ത് തിരുത്തുവോ വമിമാലായ ഇനി മനുഷ്യന് തിരിയാത്ത പലതിലും ഇണകളുണ്ട് പറയാ ലോകത്ത് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ ബൗണ്ടറി അടച്ചു വെക്കാനായില്ല തുറന്നുവിട് ഇനിയും നിനക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ട് ആച്ചത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി അല്ലെ മോളിക്യൂളിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി ന്യൂക്ലിയസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി ആ ഇത് മനസ്സിലായതാണ് ലായാലമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല പെട്ടോ ഇത് അല്ല അറബികൾക്ക് അന്നറിയില്ല നിനക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ അത് നിനി നീ അറിയുന്നതാ മിമ്മായ അലമോൻ അവരറിയുന്നത് അള്ളാഹിന്റെ കലാം എന്താ ലായാലമോൻ അവർക്ക് അറിയാത്ത ഇനി പലതും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇണകളുള്ളത് മനുഷ്യൻ അറിയാത്തത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയാലും അതിനപ്പുറത്ത് ഇനി കണ്ടെത്താത്ത എത്രയോ സാധനങ്ങൾ ഇണകളുള്ളതുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമുള്ള ആയത്താണ് ആയത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നോക്കല്ലേ അശ്വിൻ മനപ്പാടുള്ള ആയത്തല്ലേ സുബാന പരിശുദ്ധനാണ് റബ്ബേ സുബാനക്ക് എന്ന് പറയണെന്ന ആയത്ത് അത്തരം ആയത്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ സുബാനക്ക പരിശുദ്ധനാണ് റബ്ബേ സുബാനക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴൊക്കെ സുബാനക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫത്തുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സുബാനക്ക് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ദ്വാരക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ അലഹദില്ലാഹി റബ്ബിൽ അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ്ത്താണ് അവിടെ നമുക്ക് ആമി എന്ന് പറയാം പ്രശ്നം ഇനി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നതിന് ഉത്തരം തരണേ പ്രശ്നം എന്നൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും യോജിപ്പ് സുബാനക്ക് ഈ പരിശുദ്ധനാണ് റബ്ബ് സുബാനക്ക് നീ പരിശുദ്ധനാണ് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ സുബാനക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ അമീൻ പറയുന്ന നമ്മൾ അമീൻ പറയുന്ന ദുആൻ്റെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞാൽ فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت نمك ودل سنة مؤمومين قلو بشي ودل 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 آمين اللي ورأي عندد سبحانك ذو ورأي عم سبحانك سبحانك ني برشدنا عن ربي ني برشدنا عن دعاء عند بحاقم برم دعاء شي يا ودل آمين ورأي عم الله عند مهتم برن يوندريكم سبحانك 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 ني برشدنا عن ربي നിന്റെ പരിശുദ്ധി ആ വാക്ക് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അങ്ങ് പറയും എന്താണ് ഈ പരിശുദ്ധി 
അള്ളാഹുവിലേക്ക് നക്സിന്റെയോ ഒരു ന്യൂനതയുടെയോ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തിന് ഭംഗം വരുന്ന ഏതാശയം പോലും റബ്ബേ നിന്റെ ദാത്തുമായി ബന്ധിക്കുന്നില്ല റബ്ദുരാനെ നീ പരിശുദ്ധിയിലാണ് പരമമായ പരിശുദ്ധിയിലാണ് റബ്ബേ സുഭാനക് سبحان الذي خلق الازواج كلها يلاتلم يلاتلم منغله പടസവനാണ് നീ കടലിലുമുണ്ട് കടലിനെ സംബന്ധിച്ചുമുണ്ട് ഇണ وما يستوي البحران രണ്ട് കടലുകൾ ഒരുപോലെയാണോ هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح اجاج വെള്ളങ്ങൾ ഒരുപോലെയല്ലല്ലോ നല്ല ഫ്രഷ് വാട്ടർ നല്ല രുചിയുള്ള രുചിയുള്ള മധുരമുള്ള വെള്ളമുണ്ട് കുടിക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഇറങ്ങി പോകുന്ന വെള്ളമുണ്ട് തൊണ്ടയിൽ കെട്ടുന്ന ഉപ്പുള്ള വെള്ളവും ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു പടച്ചത് ഉപ്പുവെള്ളം ശുദ്ധവെള്ളം സ്വീറ്റ് വാച്ചർ സോൾട്ട് വാച്ചർ അവിടെയും രണ്ടെണ്ണം രാവുണ്ട് പകലുണ്ട് ആകാശത്തിന് ഭൂമി വെളിച്ചത്തിന് ഇരുട്ട് നന്മക്ക് തിന്മ ഹിതായത്തിന് ദൊലാലത്ത് ഈമാനിന് കുഫുറ് എല്ലാറ്റിനും ഒന്നിന് മറ്റൊന്ന് പകരം ഒപ്പോസിറ്റായി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതിനാണ് സൗജ് എന്ന് പറയാ ഒരാണിന് പെണ്ണ് ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ومن آياته الله عند ولي درشتان دم اللي ومن آياته الله عند ولي درشتان دم اللي أن جعل لكم ننقل الله أكيتن من أنفسكم من الشر الشريرة التنة عند أزواجا മനുഷ്യരായ ഇണകളെ അള്ളാഹു തന്നുവല്ലോ ഒരു പുരുഷന് തന്റെ ഭാര്യ ഇണയാൺ ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ ഭർത്താവ് ഇണയാണ് സൗജ് സൗജാൻ എന്തിന് ആ ഭാര്യയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനം അള്ളാഹു തരുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ അസുവാജിനെ അങ്ങനത്തെ ഇണകളെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു തന്നത് ഒമിൻ ആയ ചിഹി അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ചോറ് വെച്ചു പോന്നു വലിയ ദൃഷ്ടാന്തത്തിന്റെ സാക്ഷികളായി പോന്നിരിക്ക ഒരു നിക്കാഹാണ് അവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദൃഷ്ടാന്തമല്ലേ ഒരു പുരുഷന് വിവാഹം ചെയ്യാതെ സ്വസ്ഥത കിട്ടൂല എന്ന അവിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നു മുമ്മിനത്തായ ഒരു പെണ്ണിനെ വിവാഹം ചെയ്യണം അത് അവന്റെ ഇണയാണ് അതിന് ബലിഹിസ്വലാത്ത് വസ്സലാമിനെ ഇണയെ പട പറച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വച്ചാല ഈ പ്രൊസസ് തുടങ്ങിയത് ഹവ അബീവിയെ പടച്ചതിന്റെ ശേഷമാണ് അതുകൊണ്ട് പുരുഷന്റെ സൗജായി ഇണയായി നിൽക്കുന്നത് പെണ്ണാണ് ലോകത്ത് ശുദൂ എന്ന് പറയുന്ന ഓഡ് വളരെ വിചിത്രമായ ചില സ്ലോഗൻസ് ചില മുദ്രാവാക്യങ്ങളൊക്കെ ലോകത്ത് വിളിച്ചു പറയും അല്ലെ ആണിന്റെ ബുദ്ധിയാപ്പിള ആണെന്നെ പെണ്ണിന്റെ ബുദ്ധിയാപ്പിള പെണ്ണെന്നെ ഭയങ്കര സ്ട്രേഞ്ച് കേസുകളാണ് മാനസിക രോഗികളാണെന്ന് അവരെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുക ഒരൽപ നേരത്തേക്ക് പൈശാചികത തലയിൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ടവർക്ക് തോന്നുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇണകളായി മറ്റൊരു ജെൻഡർ ഒരാണിന് പെണ്ണ് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണിന് ആണ് വേണ്ട ആണ് ആണിന്റെ കൂടെ പെണ്ണ് പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ഇത് പറയുന്നത് കടുത്ത പൈശാചികതയാണ് പിശാചി തലയിൽ കയറിയിട്ടാണ് ചില പറയാം അസുഖല്ലേ എന്താ അസുഖം ചില ആളുകൾ പറയും മനുഷ്യന്മാർ ചില ആളുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഹോമോ സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അത്തരം ചിന്തകന്മാർ പടച്ചുവിട്ട തോന്നിവാസമാണിത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് മോഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ആർക്കാ മോഷണം ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് ആർക്കാ കള്ളു കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് ആർക്കാ തോന്നിവാസം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആർക്കാ കൊലപാതകം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ആ തിന്മയെ മനുഷ്യൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നല്ലേ പറയാ അങ്ങനെയല്ലേ പറയേണ്ടത് അതിന് പകരം അവരങ്ങനെ അങ്ങനെ അവരുടെ ഹോർമോൺ അങ്ങനെ എന്ത് ഹോർമോൺ അള്ളാഹു അല്ലെ സൃഷ്ടിച്ചത് പടച്ച തമ്പുരാണ് ഇത് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സൗജ് നിങ്ങളുടെ ഇണ മനുഷ്യനിൽ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ജെൻഡർ ആണ് ആണിന് പെണ്ണ് പെണ്ണിന് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പടച്ചത് ക്യാമത്തിന്റെ അടയാളത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് 
പുരുഷൻ പുരുഷനിൽ വൈകാരികമായി സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുകയും പെണ്ണ് പെണ്ണിൽ വൈകാരികമായി സംതൃപ്തി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അന്ത്യനാളിന് അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ള സൊല്ലാസ് എന്തൊരു മോശമായ പദപ്രയോഗങ്ങളാണ് ഇത്തരം ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് എത്ര മോശമാണ് ചില രാജ്യങ്ങൾ അതിന് ലീഗൽ അത് അപ്രൂവ് ചെയ്തു ചില രാജ്യങ്ങൾ അപ്രൂവ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ ചില ആളുകൾക്ക് അതിന് അപ്പീൽ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു ചിലർ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ലോകത്ത് ഇവിടെ ജീവിച്ചാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാം ദുസ്തൂർ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന മനുഷ്യൻ എന്ന മെഷീനിൻ്റെ കാറ്റലോഗ് ഇതാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന മെഷീനറിയുടെ കാറ്റലോഗ് അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കിറ്റാബാണ് ഇതില്ലാതെ ഈ ശരീരത്തെ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ സൗജ് അവനിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു പടച്ചവന്റെ ഭാര്യയാണ് ഒരു ഭാര്യയുടെ സൗജ് അവൾക്ക് കൂട്ടുകാരനായ അള്ളാഹു പടച്ച അവളുടെ ഭർത്താവാണ് ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കൂല മറ്റേത് കുറച്ച് മുദ്രാവാക്യവും ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ച് കോലം കെട്ടി കുറച്ചു കാലം നടക്കും നിന്റെ യൗവനവും പ്രസരിപ്പും കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് എന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴേക്കും സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും സങ്കടങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ സന്തോഷം പകുത്തെടുക്കാൻ ഇണകൾ വേണം ഭാര്യ വേണം ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭർത്താവ് വേണം അതുകൊണ്ട് ആ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരോട് നിങ്ങൾക്ക് നിക്കാഹ് കൊടുക്കാനും തന്റെ ഭാര്യക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കാനും കഴിയുമോ നിങ്ങൾ തിന്നുന്ന ഭക്ഷണം അവർക്ക് കൊടുക്കാനും നിങ്ങൾ കടന്നുറങ്ങുന്നിടത്തെ അവർക്ക് ഒരൽപ്പം സ്ഥലവും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ചോളൂ എന്നാ അങ്ങനെയാണ് ശരിയാത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടതാണ് ചില ഉഴമാക്ക് പതിനാറ് വയസ്സിൽ തന്നെ കുട്ടികൾ കല്യാണം കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉഴമാകുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പത്രക്കാർക്ക് ന്യൂസ് ചേർക്ക് കിട്ടിയാലേ അത് വലിയൊരു വിവാദമായിട്ട് മാറും നമ്മൾ അവരുടെ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ആശയമല്ല നമ്മുടെ ദുസ്തൂർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിവാഹത്തിൻ്റെ പ്രായം പടച്ചു തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ നിന്നാൽ ഒന്ന് തെറ്റാണെന്ന് മറ്റൊരു കൂട്ടർ പറയും അതിനെ തിരുത്താൻ വേറെ കൂട്ടർ ലോകത്ത് എവിടെയാ ഒരു ഒരു ഐക്യകണ്ഠേനയുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമിനെ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്മാരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ലോകത്തൊന്നും നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ അതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കല റബ്ബ് പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ അതുപോലെ ജീവിച്ചാൽ മതി നിക്കാഹ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകല്ലേ ഞാനൊരു വാഹനം മേടിക്കട്ടെ എൻ്റെ വീട് പണി ഒന്ന് തീരട്ടെ അതിനൊന്നും ചെറുപ്പക്കാരെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകല്ലേ മഹറായിട്ട് വിലമതിക്കുന്ന അക്കല്ലുമൊത്തമലിൻ വിലമതിക്കുന്ന എത്രയും ചെറുതായിക്കോട്ടെ വലുതായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മഹർ കൊടുക്കാനും ചെലവ് പുലർത്താനും സാധിക്കുമോ നിങ്ങളുടെ സൗജന്യ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ള സൊല്ലാസ് അതുകൊണ്ടാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു വിവാഹിതയായ ഒരു പെണ്ണ് തൊലാഖ് ചൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് പുനർവിവാഹം വേണമെന്നാണ് കല്യാണം കഴിക്കൂല എന്ന് പറയല്ലേ നമുക്കൊക്കെ വേദനവും സങ്കടവും വിഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരൽപ്പം കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ പോലും എന്റെ റസൂലിന് ഇഷ്ടം ഒരു ഇണയെ സ്വീകരിക്കലാണല്ലോ അതൊന്നുമല്ല ശാരീരികമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടാൻ ഒന്നുമല്ല അറുപതോ എഴുപതോ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായ മനുഷ്യനായിരിക്കാം എന്നാലും നാളെ അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാനൊരു ബാച്ചിലർ ആയിട്ട് ചെല്ലുന്നത് ശരിയല്ലോ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭാര്യയില്ലാതെ ഞാൻ പോകുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കട്ടെ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു തരണം എന്ന് ഭാര്യമാർ മരിച്ചു പോയതിന് ശേഷം ഭർത്താക്കന്മാരും ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മരണശേഷം ഭാര്യമാരും ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങോളം അങ്ങനെയാ വന്നത് എങ്ങനെ ഒറ്റയായിട്ട് നിൽക്കല്ലേ അത് ഭാരമാണ് ആങ്ങളെ ചെലവ് തരും ആങ്ങൾക്ക് എത്ര കാലം പറ്റും ഇത് വാപ്പ നോക്കിക്കോളും വാപ്പാന്റെ കാലശേഷം ആര് മക്കൾ നോക്കും മക്കൾ കല്യാണം കഴിച്ചു പോയാൽ നിനക്ക് തുണയായിട്ട് ആര് മനുഷ്യൻ ഇണയെ സ്വീകരിക്കണം എന്തിനാണെന്നറിയോ അവരിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കാൻ ആ വാക്കിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇലൈഹ
ചെന്നെത്തുമ്പോൾ അവളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി വെക്കുമ്പോൾ അവളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സങ്കടം നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം നിങ്ങൾ അവളിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുണ്ട് മാഹ അവളോട് കൂടെ എന്നല്ല ഭാര്യ കല്യാണം കഴിച്ചു നാട്ടിലാക്കി പോന്നു ഇവിടെ തോന്നി വാസം ചെയ്ത് നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളെ കൂടെ നടക്കുകയാണ് അത് മാഹന ഇലൈഹാനായിട്ടില്ല നിന്റെ ഭാര്യയിലേക്കാണ് നീ പ്രാപിക്കേണ്ടത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സമാധാനം തരും അല്ലാത്തത് മരണം വരെ ഇനി കേഡ്സ് പോലെയുള്ള മാർഗങ്ങൾ വരുമോ എന്ന് പേടി കൊണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കും മരണം വരെ ഞാൻ ഈ കൂടെ കടന്ന പെണ്ണിന് എഴുസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലേ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ കാണുന്ന ചിരിക്കാരുടെ പിന്നാലെ പോകാൻ നിൽക്കണ്ട സൗജികളെ സ്വീകരിക്കണം ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കൻ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിരിക്കണം ഇത് അള്ളാഹു ചെയ്ത വലിയ അനുഗ്രഹമാണെന്നാണ് ഹബിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കാണാത്തവരാ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക മാരേജുകളൊക്കെ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജുകളാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റിംഗ് പരിപാടി ഒന്നും പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മുടെ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജുകളാണ് ജീവിതത്തിൽ അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രണ്ടാളുകൾ അവര് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വരാത്തു ചൊല്ലി അവിടെ ഫാത്തിഹ ഓതി ഹുത്തുബ ചൊല്ലി ഒരു വലിയന്റെ കൂടെ പെണ്ണിന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നിക്കാഹ് ചൊല്ലി സാക്ഷികൾ മുഖാന്തരം ആ നിക്കാഹ് അങ്ങ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മുതൽ ഇവരുടെ മനസ്സുകൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹു സ്നേഹമുണ്ടാക്കുകയാണ് അതുവരെ പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് പക്ഷേ ഇത്തരം വിവാഹത്തിലൂടെ കടന്നു വരുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ രീതിയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സുകൾ തമ്മിൽ സ്നേഹമുണ്ട് നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പമാർ നമ്മുടെ ഉപ്പമാർ നമ്മുടെ വല്ലിപ്പമാർ നമ്മുടെ തലമുറകളിലൊക്കെ പ്രേമ കല്യാണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അവരിൽ നിക്കാഹ് തൊലാക്കിന്റെ പെർസെന്റേജ് എത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഉമ്മയും വാപ്പയും ജീവിക്കുന്ന ആ സ്നേഹബന്ധങ്ങളുടെ ആഴം എത്രയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മുൻ തലമുറകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹബന്ധം കുടുംബ ബന്ധത്തിന്റെ മഹത്വം എത്രയായിരുന്നു ഒന്ന് പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചതല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തപ്പോ ഭംഗിയില്ലായിരുന്നിട്ട് പോലും എത്ര നല്ല ഉമ്മമാർ എത്ര നല്ല വാപ്പമാർ എന്ത് നല്ല ഭർത്താക്കന്മാർ എന്ത് നല്ല ഭാര്യമാർ അല്ലെ എന്തേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രേമം തുടങ്ങി സ്കൂളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പെണ്ണ് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഓൻ തന്നെ മതി ഇവള് ഇവൻ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അവള് തന്നെ മതി പ്രേമം ഗുരുതരമായ തെറ്റല്ലേ അന്യൊരാണിനോട് അന്യൊരു പെണ്ണിനോട് സംസാരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വന്നില്ലേ കാണുന്ന വന്നില്ലേ നോക്കുന്ന നോട്ടം വന്നില്ലേ ചിന്തകൾ മലിനമായില്ലേ നിസ്കാരത്തിൽ പോലും അവളെക്കുറിച്ചോ അവനെക്കുറിച്ചോ ചിന്ത വന്നു തുടങ്ങിയില്ലേ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ തിന്മയെ താലോലിച്ചു കൊണ്ട് നടന്നില്ലേ അതിനുവേണ്ടി തക്കം പാർത്തു നിന്നില്ലേ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ സംസാരിച്ചില്ലേ സിം കാർഡുകൾ നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുത്തില്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് തെറ്റാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ നന്മയിലേക്ക് വരെ ഇനി ഒന്ന് നിക്കാഹ് ചെയ്തേക്കാം അതുകൊണ്ട് പ്രേമ കല്യാണം വിജയിക്കാത്തത് എന്തെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിനെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടായത് തുടങ്ങിയത് തന്നെ തുടക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒമിൻ ആയ ചിഹി അള്ളാന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ അത്ഭുതം തോന്നി എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ചോദിച്ചു വന്നേക്കും എങ്ങനെ അത് പോസിബിൾ എങ്ങനെ അത് സാധിക്കും ഒരാളെ പരിചയപ്പെടേണ്ട സ്വഭാവം അറിയണ്ടേ കോലെന്താന്ന് അറിയ ഇതൊന്നും നീ അറിയണ്ട എന്നിട്ട് പോലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾക്കിടയിൽ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും അള്ളാഹു വെച്ചു തന്നതും ഒമിൻ ആയ ചിഹി അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമല്ലയോ ആലോചിച്ച മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആലോചിച്ച സ്നേഹവും കാരുണ്യവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് പ്രേമിച്ചവർക്കിടയില്ല പക്ഷേ അവർ തെറ്റിപ്പിരിയാണ് സ്നേഹിക്കാനും പ്രേമിക്കാനും മടുപ്പിച്ചു കൊടുത്ത നടീ നടന്മാർ അവർ കല്യാണം കഴിച്ച് അഞ്ചു കൊല്ലം പോലും കൂടെ തന്റെ ഭാര്യന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മൊഴി ചൊല്ലിയിട്ട് വേറെ നോക്കുകയാണ് അവരതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വയ്യ പക്ഷെ മുസ്ലിം അന്തസ്സിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിച്ചപ്പോ ഇത് റബ്ബിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് സുബാന മനുഷ്യന് ഇണയെ പടച്ചത് ആണിന് പെണ്ണിനെയും പെണ്ണിന് ആണിനെയും പടച്ചത് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ വലിയ അത്ഭുതമല്ലയോ ഒരു പെണ്ണാകുന്നത് ഒരു ആണാകുന്നത് ഒരു ഒരു മുഖം നോക്കിയാൽ ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് മനസ്സിലാകത്തക്ക വിധം സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ മഹാത്ഭുതം ചെയ്തവനാണ് അള്ളാഹു അല്ലേ ആണോ പെണ്ണോ എന്നറിയാം മുഖം മുഖത്തിന്റെ ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാണുന്നുള്ളൂ മുഖല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ആണോ പെണ്ണോ തിരിഞ്ഞു വളരെ പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് റിസർച്ച
ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്തൊരത്ഭുതമാണ് ഒരു ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും പെരുമാറുന്ന പെരുമാറ്റ രീതി പോലും എന്തൊരത്ഭുതമാണ് ഇങ്ങനെ ഇണകളായി ആണും പെണ്ണുമായി പടച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് സുബാന നീ പരിശുദ്ധനാണ് റബ്ബേ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു ചോദിക്കാൻ ഒരു പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പുരുഷന് തോന്നുന്ന അട്രാക്ഷൻ ആ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണിലൂടെ ഒരു രൂപം കാണുമ്പോഴേക്കും കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ വരുന്ന സ്റ്റിമുലേഷൻസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലൂടെ കടന്നു ചെന്ന് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് അതിനെ പ്രൊസസ് ചെയ്ത് ശരീരത്തിലുടനീളം ഒരു പ്രസരിപ്പോ ഒരു ആവേശമോ ഒരു സ്നേഹമോ ഒരു പ്രേമമോ തുടിക്കുമാർ പുരുഷന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു പെൺ രൂപത്തിലൂടെ തന്നെ കണ്ണിലൂടെ പാസ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹു മാറ്റം വരുത്തുമാർ മാറ്റം വരുത്തുമാർ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ മഹാത്ഭുതം ചെയ്തവനാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്ഭുതല്ലേ ഒരു ചുമര് കാണുന്ന പോലെയാണോ ഒരാണൊരു പെണ്ണിനെ കാണുന്നത് ഒരു പെണ്ണ് ഒരാണിനെ കാണുന്നത് അല്ലല്ലോ ഒരു ചെടി കാണുന്ന പോലെയാണോ അല്ല എങ്ങനെ ഈ ഹോർമോണുകളുടെ പ്രവർത്തനമുണ്ട് ആരാണ് ഈ ഹോർമോണുകളെ പൊടച്ചത് പൊടച്ച തമ്പുരാൻ സുബാൻ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി സുബാൻ അല്ല പറയുന്നില്ലേ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ അത്ഭുതമല്ലേ ആണിന് ആണായും പെണ്ണിനെ പെണ്ണായും പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ പെണ്ണിലും ആണിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ ആണിനും എങ്ങനെതൊക്കെ പൊട്ടി മുളച്ചതാണെന്ന് മനുഷ്യൻ പറയുന്നുവോ സുബാൻ ഇത് മഹാനായ ഒരു സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ അധിപനായ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ ഇതൊക്കെ കുരങ്ങനട് വന്നപ്പുണ്ടായത് അല്ലല്ലോ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പല്ലേ സുബാൻ നീ പരിശുദ്ധനാണ് റബ്ബേ ആണും പെണ്ണും നീയാണ് പടച്ചത് ആണിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ ആണിലും പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം പെണ്ണിലും പടച്ചത് നീയാണ് പടച്ചവനെ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون سورة الذاريات ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون إني آنو پنو چڑگلو إن ماترم اللہ ومن كل شيء എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഖലക്കന സൗജൈനി ഇണകളായി നാം പടച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാറ്റിനെയും കുല്ലി ഷൈഇൻ ഷൈഇ വസ്തു അള്ളാഹുനെ സംബന്ധിച്ച് ഷൈ എന്ന് പറയൂല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഷാ അയ ഷാ ഉ ഉദ്ദേശിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഉദ്ദേശിച്ച ഒരാളിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമായി സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഷൈ നമ്മൾ വസ്തു എന്ന് പറയും പക്ഷെ വസ്തു എന്ന വാക്ക് ഷൈ വന്നത് ഷാ അഷാ ഉ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോ മാ ഷാ അള്ളാഹു ഖാൻ അല്ലേ പറയാ അള്ളാഹു എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുവോ അത് നടന്നു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഷൈ അല്ല അള്ളാഹു വസ്തു അല്ല അള്ളാഹു അല്ലാത്തതൊക്കെ റബ്ബിന്റെ മഷീഅത്ത് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത സർവ്വതിലും ഇണകളുണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ ദാത്തിന് ഇണയില്ല അള്ളാഹു വാഹിദുൻ അഹദുമാൻ അവൻ ഏകനാൻ പരമമായ ഏകത്വം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് ബാക്കി എല്ലാം ഇണകളാണ് ഷൈഇൻ റമ്മാസി വൽ ബാരി തആല അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മുഴുവനും എന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആ ഷൈഇ എന്ന വാക്ക് മതി അപ്പോൾ അള്ളാഹു വിടോ വിടൂല എന്തേ അള്ളാഹു ഷൈ അല്ല ഷൈഇ ഒരാൾ ഉദ്ദേശിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് മറ്റൊരാൾ ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായതല്ലല്ലോ അവന്റെ ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാണ് ലോകത്തെ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായത് അത് തിരിച്ചു തരണം അള്ളാഹു അവന്റെ കലാമിലൂടെ എങ്ങനെ അപ്പൊ അതുണ്ടായത് മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون الله عند سرتيب الله عند ذات the essence of Allah الله يندان يند شندشان نينغلك منسلا بالغتو لا تفكروا في الله الله عند نينغل شندشان وتفكروا في خلق الله الله عند سرتيب نكورج علو دي چولو فإنكم لن تقدروا قدره الله عند نما മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പരവത്തിലല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്താണ് ആരാ പല്ലാനെ പഠിച്ചത് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട അവൻ ആരും ആരും ആരെയും ആരുമല്ല അള്ളാഹുവിനെ പഠിച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാവരെയും പഠിച്ചത് സമാനമായിട്ട് ഒന്നുമേ ഇല്ല എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് അള്ളാഹു വിചാരിക്കുന്നുവോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അള്ളാഹു ആ റബ്ബിന് പിന്നെ എനിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അള്ളാന്റെ ഈ സൃഷ്ടിപ്പുകളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അപ്പൊ അള്ളാഹു മനസ്സിലാവും അള്ളാഹിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോളൂ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കഴിവ് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദാത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ പിടുത്തം കിട്ടൂല എല്ലാറ്റിനും പരിധികളില്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കണ്ണിന് പരിധിയുണ്ട് കാതിന് പരിധിയുണ്ട് എല്ലാം കേൾക്കാൻ പറ്റൂല നമ്മുടെ കൈയിന് എല്ലാം റീച്ച് ചെയ്
അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനും ലിമിറ്റുകളുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ചേ പറ്റൂ തലച്ചോറിന് മാത്രം ലിമിറ്റ് ഇല്ല എന്നെങ്ങനെ പറയും ബാക്കി എല്ലാറ്റിനും ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് തലച്ചോറിന് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ലിമിറ്റാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അള്ളാഹു എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നാമങ്ങളാണ് അതാണ് അള്ളാഹു ചാല അങ്ങനെ കൈയും കാലുണ്ടോ നല്ല നീ ആലോചിക്കേണ്ടത് അവൻ റഹ്മാനാൻ അവൻ റഹീമാൻ അവൻ മാലിക്കുൽ മുൽഖാൻ അതുൽ ജലാലി വൽ ഇക്രാമാൻ ഹുൽ ഖഹാർ അല്ലാഹുൽ വാഹിദുൽ സമദ് അൽ മുഅ്മിനുൽ മുഹൈമിനുൽ അസീസുൽ ജബ്ബാറുൽ മുതകബ്ബിർ ഇതാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു അവന്റെ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് അല്ലാഹുവിന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ അല്ലാഹു ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു പിന്നെ റബ്ബിന്റെ സർട്ടിഫിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കിൻ സർട്ടിഫിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കിൻ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എവിടെ ഹുവ അല്ലാഹിറു വൽ ബാത്തിൻ അല്ലാഹുവിന്റെ പേരുകളിൽപ്പെട്ട രണ്ട് പേരായത് അല്ലാഹിർ the most obvious etrayum pratyakshamayavan adana zahir nte artham baathi nne varanyalo the hidden olinjirikunavan idu rendum allahana patti shariya ullu allahu zahir aanu baathi naan varala patti parayam olichirikkana allahu porthana rendu kuda paranja shariya avu illa allahana patti idu shariya aanu engane huwa zahir അള്ളാഹു വ്യക്തമാണ് പ്രത്യക്ഷനാണ് എങ്ങനെ അവന്റെ സൃഷ്ടിപ്പുകൾ മുഴുവനും പ്രത്യക്ഷമാണല്ലോ നോക്കിയാൽ കാണുന്നില്ലേ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവനെ കണ്ണുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അവൻ ഹിഡൻ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നവനാണ് അവന്റെ ദാത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ അവന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിലൂടെ നോക്കിയാൽ അവൻ വ്യക്തവുമാണല്ലോ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാഹു എല്ലാറ്റിലും ഇണകളെ പടച്ചിട്ടുള്ളത് ഇണകളെ പടച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ലാബുകളിൽ പരിശോധന നടത്തുമ്പോ ഓരോ ആറ്റത്തിന്റെ ആറ്റം കണികൾക്കുള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളും പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും ഉണ്ട് അല്ലെ ന്യൂട്രോൺ ചാർജ്ലെസ് ചാർജ് ഇല്ല ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ചാർജ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് പ്രോട്ടോണുകൾക്ക് ചാർജ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോ അഥവാ സാലിബയും മുജിബയും അറബിയിൽ അങ്ങനെ പറയാം സാലിബ മുജിബ നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ഈ ചാർജുകൾ ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ലോകത്തില്ല തന്നെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എലമെന്റുകൾ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഏത് മൂലകത്തിന്റെയും മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കൽ നമ്മൾ ആറ്റം എന്ന് വിളിക്കും എല്ലാ ആറ്റത്തിനും ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകളും പ്രോട്ടോണുകളും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കാരണം ഈ സൗണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് ഇലക്ട്രോണുകളും പ്രോട്ടോണുകളും ഈ വയറിന്റെ ചെമ്പുകമ്പിക്കുള്ളിൽ കിടന്ന് കൊളീഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല ഒക്കെ ൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ബൾബിലും വെളിച്ചത്തിലും എയർ കണ്ടീഷന്റെ എല്ലാ സംവിധാനത്തിലും എല്ലാം നമ്മളിരിക്കുന്ന ഇരുമ്പിന്റെ ചേരൽ പോലും ഒരു കരണ്ടിന്റെ വയറുകൾ വെച്ചു കൊടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റോടൂലേ ആ ആ ഇരുമ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവന്റെ അംശം അള്ളാഹു വെച്ചു പക്ഷേ റൂഹിന്റെ ജീവനല്ല ഇലക്ട്രോണുകളും പ്രോട്ടോണുകളും അതിന്റെ കണികകൾക്കുള്ളിൽ അള്ളാഹു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സുബാൻ അള്ള പരിശുദ്ധനല്ലയോ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് സുബാൻ അല്ല എന്ന് പറയാൻ തോന്നുന്നില്ലേ അതാണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചിലർ പറയും എന്നാലും ഇണകളില്ലാത്ത ചില സാധനങ്ങൾ ചില വൈറസുകൾ ചില വളരെ മൈന്യൂട്ട് ജീവജാലങ്ങൾ അതിന്റെ അതിന്റെ പ്രൊജനി അതിന്റെ മക്കൾ ജനിക്കുന്നത് ഒരാണിന്റെ ഒരു ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ ഇല്ലാതെയാണല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ട് സയൻസ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ സംശയം വന്നേക്കും ചില ഉറുമ്പുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നാണ് ചില ആൻസ് ഉറുമ്പുണ്ടല്ലേ സൂറത്തു നമ്മിലില്ലേ ഖുർആാനിൽ ഉറുമ്പ് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണല്ലേ ഉറുമ്പിനെ കുറിച്ച് സൂറത്തുണ്ട് ആനയെ കുറിച്ചും സൂറത്തുണ്ട് ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ ഫീൽ ചില ബോഡി സെല്ലുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ചില കോശങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലായി വളരും ഒരു മുറിവ് സംഭവിച്ചാൽ കോശങ്ങൾ വളരും അവിടെ ഇപ്പോൾ ആണും പെണ്ണും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കും ചില ഉറുമ്പുകളിൽ ആണും പെണ്ണും ഇല്ല പക്ഷെ അവർക്ക് അവർക്ക് മക്കൾ ജനിക്കുന്നുണ്ട് ചില വൈറസുകൾ അങ്ങനെയാണ് പകുതിയിൽ പെട്ടോ ഇതിനൊക്കെ ഡി എൻ എകൾ വേണം ഡി എൻ എകൾക്കുള്ളിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവാല ജൗജുകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇണകളെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി എൻ എയുടെ സാധ്യതയില്ലാതെ ഒരു ജീവിക്ക് അതിന്റെ പ്രജനി നടത്താൻ പറ്റില്ല ക്ലോണിങ്ങിന് പോലും ഡി എൻ എ വേണ്ടേ സുഹാനല്ലാ അള്ളാഹു
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഇനിയും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത പലതിലും ഇണകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഇണകൾ ഇല്ലല്ലോ ഒന്ന് ആഴത്തിൽ പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കറയുന്നവയാണ് പക്ഷെ അള്ളാന്റെ കലാം എന്താ നിങ്ങൾ അറിയാത്തതിലും ഇണകളുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര കാലം പഠിച്ച് ഇണകളുണ്ടെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ കുറിച്ച് പുതുതായി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ ഇനിയും അതിനപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ അറിയാത്തതുണ്ട് എന്ന് കയാമത്ത് നാൾ വരെ മനുഷ്യന്റെ പഠിക്കാൻ വഴി തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നിർത്താനായിട്ടില്ല ഇനിയുണ്ടോ ഇനിയുമുണ്ട് പഠിക്ക് ഇനിയുമുണ്ട് ഇണകളുള്ളത് നിനക്കറിയില്ല ഒമിമാലായാലമോ നിങ്ങൾ അറിയാത്തതിലും ഇണകളുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന മക്കളെ ശരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിപ്പോ കുട്ടികൾക്ക് എന്താ ഏതാ ഓപ്ഷൻ എടുത്തത് സയൻസോ മാത്സോ നമ്മളെ നിർത്തിയാണ് പോരും ഈ സയൻസ് എടുത്ത് പഠിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എത്ര പഠിക്കാനുണ്ട് ആ പഠനം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ സെറ്റപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് മാത്സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്പറുകളിൽ പോലും നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഇല്ലേ മൈനസ് പ്ലസ് അത്ഭുത മാത്സിൽ പോലും ഇണയുണ്ടെന്നാണ് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും പ്ലസും മൈനസും സൈനും കോസും ഓരോന്നിലേക്കും കടന്നാൽ ഓരോന്നിന് മറുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന മറ്റൊന്ന് അന്നൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് ഈ സൈൻ തീറ്റയും കൊസീ തീറ്റയും കാലി തീരാ എന്നൊക്കെ എടുക്കണം നമ്മളല്ലേ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഏ എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്താണ് അതൊക്കെ പഠിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട് ഏ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്കൂളും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സിലബസുകളിലും ഇനി ലോകത്ത് ഒരാൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത സംഗതി വരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം എന്തിനു ഞാനിത് പഠിക്കുന്നു ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന മക്കൾ പഠിക്കുന്ന സയൻസോ മാത്സോ ആ സിസ്റ്റർ പഠിക്കുന്ന മക്കളിലൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും എന്തിനു ഞാനിത് പഠിക്കുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടേ ആ പാഠം പഠിപ്പിക്കുള്ളൂ ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അപ്ലി അപ്ലിക്കബിൾ ആണോ അല്ലയോ നമ്മൾ സിദ്ധാന്തിച്ച സിദ്ധാന്തന്മാരുടെ മുഴുവൻ സിദ്ധാന്തങ്ങളും മനപ്പാട് എന്തിനാ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ലോകത്ത് ഒരു ഇൽമു ഉപകാരമില്ലാത്ത ഒരു നെഫ്ലില്ലാത്ത എത്ര എൽമുണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വലിയ കാര്യമുണ്ടോ എന്നിട്ട് മക്കൾ ഇടങ്ങേറായിട്ട് പരീക്ഷ ചെയ്താണ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു തലേന്ന് അല്ലേ പരീക്ഷ ആളെന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴേക്കും മൈൻഡ് ഫ്രഷ് ആക്കിയിട്ട് ഇറങ്ങാം ഇനി ഒന്നും ആ സംഗതി ഇനി ചിന്തിക്കേണ്ട ജീവിതത്തിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല പിന്നെ എന്തിനായി പഠിക്കുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്തായി പഠിക്കണത് നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് ദർശിൽ പോയാൽ ദർശ് നിർത്തി പോകുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഉസ്താദെ കുറെ കാലം ചൊല്ലി ഫാല ഫാല അടി കിട്ടിയിട്ട് എന്തിനാണ് ഈ ഫാല ഫാല തിരിയാതെ നിർത്തി പോകുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ഉസ്താദന്മാർ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കാണില്ല എന്ത് എന്താണ് ഈ ഫാല ഇത് പഠിച്ചാലാണ് ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് പഠിച്ചാലാ ഒരാൾ വന്നു ആ വന്നത് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ ഇത് പഠിച്ചാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ രണ്ടാൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ മൂന്നാൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഫാല ഫാല അങ്ങനെ ചൊല്ലി 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 അടി കിട്ടിയിട്ട് കാലു വണ്ണം കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകുന്നതാണ് ഏ സോ നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ മനസ്സിൽ എന്താണ് ഈ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ പഠിക്കണത് എന്ന് അറിയാതിരുന്ന നല്ല പ്രശ്നം അതാണ് മാത്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതാ വിഷയം അത് പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു അധ്യാപകന്മാരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അത് നിങ്ങളോടല്ലോ പറയേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ അധ്യാപകന്മാരൊക്കെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിന് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് അപ്പൊ എല്ലാറ്റിലും ഇണകളുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാത്സിൽ പോലും നമ്മുടെ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന മക്കളൊക്കെ ശരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് അള്ളാഹു അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ മഹാത്ഭുതങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ലാബുകൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി ലാബോ നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് ലാബോ നമ്മുടെ ബയോളജി ലാബുകളോ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സൃഷ്ടിപ്പ് എത്ര മനോഹരമാണെന്നാണ് എന്നല്ലാതെ നമ്മൾ ആരും ഉണ്ടാക്കല്ലോ ആ കൊണ്ടുവന്ന ലെൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് പരിശോധിക്കാൻ ആരാ ഉണ്ടാക്കിയത് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു അതുകൊണ്ട് ആ സയൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മുടെ മക്കൾ നല്ല സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ വരണം ഡോക്ടേഴ്സ് വരണം നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള മക്കൾ വരണം പക്ഷെ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയും അച്ചടക്കവും നല്ല എൽമും നൽകി അള്ളാഹു അ